Alexa, conta uma piada. Que o americano não parava de se explicar quando foi para Minas Gerais. Porque ele ouvia todo mundo dizendo ai. Bom, gente, o que está aqui na minha mão é o Smart Speaker Easy Speak da Intelbras, que é uma caixa de som Bluetooth inteligente. Eu já vou explicar mais exatamente o que é isso e por que é inteligente depois da vinheta. Pois é, o humor da Alexa é meio peculiar, né? E eu comecei o vídeo desse jeito para mostrar para vocês que essa é a principal diferença da Easy Speak da Intelbras em relação a uma caixa de som Bluetooth tradicional, que ela vem com a Alexa embarcada. Então tá aqui é, o equipamento, ela tem duas versões, uma menorzinha e essa aqui que é uma torre que tem bateria, por isso que eu tô é, com ela aqui na minha mão, ela vai funcionar é, por um período longe do, do carregamento. Aqui em cima a gente tem controles básicos para parear o Wi-Fi, é, deixar mudo, aumentar ou diminuir uh, o volume. É, e aí, aqui do lado, ó, tem a parte de carregamento. Então, eu posso carregar num USB normal, padrãozinho, e também tem uma entrada para um P2P2, né, para você colocar, por exemplo, o seu celular aqui direto, ou outra fonte de áudio que utilize esse cabo, acho que deu para vocês verem bem aqui. Né? Então, está aqui, é, redondinha, né? a Easy Speak. Bom, então, ela é uma caixa de som luto, até aí, ok, separei o seu celular com ela, vai poder ouvir as músicas que você quiser, mas também é, assim que você liga você vai instalar um aplicativo da Intelbras vai fazer o pareamento e aí está funcionando belezinha depois você vai instalar o aplicativo da Alexa no seu celular, se você não tiver uma conta da Amazon, porque a Alexa é o assistente virtual, né, a inteligência virtual da Amazon, você vai criar uma conta da Amazon e vai conectar tudo então, a partir daí, a Alexa vai fazer e executar alguns comandos, já vou mostrar para você. Se você tiver uma conta é, Amazon Prime, que tem o um Amazon Prime Music, você também pode pedir para ela tocar algumas playlists. Eu vou fazer isso agora, é, eu não vou poder tocar música, né, senão eu vou ter problema de direito autoral, mas só vou mostrar para vocês mais ou menos como que funciona. Então, é bom lembrar, né, a minha Speak está conectada com a minha conta da Amazon e eu tenho o Amazon Prime, que tem o Amazon Music, e aí então eu consigo pedir essa playlist direto. Mas no aplicativo do, do, da Intelbras, né, do Easy Speak, eu também consigo adicionar uma conta é, Spotify. Tem que fazer uma configuraçãozinha lá, mas também é, vai funcionar. O interessante de usar o Amazon Prime é que você já fica tudo integrado nas tecnologias da Amazon. É, Alexa, toque a playlist pop. A playlist, o melhor da década 2010 pop, no Amazon Music. Alexa, parar a música. Bom, e aí então, né, não pude tocar a música, mas então ela tocou a música e com comandos de voz eu posso pedir para avançar a música, recuar, trocar de playlist, tocar outras músicas é, que eu queira, então tudo pelos comandos de voz. Além disso, eu posso perguntar algumas coisas para ela, por exemplo, previsão do tempo, ou fazer uma lista de compras. Dá até, instalando algumas skills, eu já vou falar sobre isso também, para você pedir, por exemplo, comida no iFood, é, ou apagar e desligar lâmpadas é, na sua casa. Vou perguntar para a Alex aqui sobre a previsão do tempo, vocês vão ver que funciona muito é, parecido com o Google Assistant, por exemplo. Alexa, qual a previsão do tempo para a cidade de Jacareí? Atualmente em Jacareí, Brasil, a temperatura é de 27 graus Celsius com tempo parcialmente ensolarado. A previsão de hoje é de céu parcialmente nublado, com máxima de 28 graus e mínima de 19 graus. Então, é, então você pode fazer esses comandos de voz. A Alexa tem várias, vários comandos, aí vocês podem pesquisar na internet, e ela vai executar para você. Eu também posso apagar e desligar as luzes de casa. É, para isso, eu preciso configurar o meu sistema, por exemplo, de lâmpadas inteligentes. Eu tenho aqui em casa... É, lâmpadas que estão conectadas no Wi-Fi, então por isso que eu consigo fazer com que elas conversem com a Alexa, mas poderia ser uma tomada inteligente, poderia ser um, é, um sistema de é, infrared, então ele pode ligar e desligar a TV, ar-condicionado, então eu tenho que ter esses equipamentos à parte e também eles têm que ser compatíveis com a Alexa. Aí é só eu juntar as duas coisas, adicionando uma skill 
vou mostrar para vocês no aplicativo ali como funciona já já. E aí ele pode executar esse tipo de função que eu vou mostrar aqui para vocês. Alexa, liga a luz da sala. Tudo bem. Alexa, muda a luz da sala para a cor vermelha. Tudo bem. Alexa, mude a luz da sala para a cor azul. Tudo bem. Alexa, mude a luz da sala para a cor branca. Tudo bem. Alexa, mude a luz da sala para 50%. Tudo bem. Alexa, mude a luz da sala para 100%. Tudo bem. Alexa, desliga a luz da sala. Tudo bem. Alexa, liga a luz da sala. Tudo bem. Bom, e aí eu falei tanto das skills, né? O que são skills? Você entra no aplicativo da Alexa, entra em skills e aí você pode adicionar algumas funcionalidades. Por exemplo, a do iFood que eu falei, do ligar e desligar lâmpadas. É, você também pode é, agrupar conjunto de ações dentro da Alexa. Então, ao falar boa noite para a Alexa, ela vai executar uma série de comandos. Ao falar bom dia, ela vai executar uma série. Então, por exemplo, a hora que eu dei bom dia, ela vai ligar a luz do meu quarto, vai é, me dizer qual é a minha agenda do dia e vai tocar, tocar a playlist bom dia. Então, ela já vai fazer toda essa sequência de etapas para você. A hora que der boa noite, ela vai desligar todas as luzes da casa, vai tocar uma playlist para você relaxar ali por... 30 minutos e vai te dizer só a agenda do dia é, antes de tocar a playlist. Então, eu posso configurar essas competências. E eu posso também agrupar, né? Às vezes eu tenho uma cozinha que tem cinco lâmpadas. Eu posso ligar todas as cozinhas, todas as lâmpadas da cozinha num grupo. E a hora que eu mando desligar a lâmpada da cozinha, ele vai desligar todas as lâmpadas. Ou posso é, ah, ligar a lâmpada da pia, a lâmpada é, principal. Tem como fazer todas essas configurações. E aí, ajustando... É, com a Alexa, eu estou colocando aqui na tela umas imagens do aplicativo para vocês darem uma conferida. Um recado importantíssimo que eu preciso dar para vocês é coloquem a Alexa muito perto de uma conexão Wi-Fi. Isso vale para Smart TVs, né? Isso é muita reclamação de Smart TV, tipo, os conecta direitos, as coisas todas. Deixe perto do Wi-Fi. Vou mostrar uma foto para vocês onde fica originalmente aqui a minha Alexa. Ela fica na sala, ela fica do lado do roteador Twib. Aqui em casa eu tenho uma rede Mesh, né? Que é o, 
o TUIB também é da Intelbras, você não precisa usar o da Intelbras, mas é claro que os equipamentos, quando são da mesma marca, vão, de certa forma, conversando melhor ali, né? É, e aí eu coloquei do lado, que é para não ter problema. Então, todas as vezes que a gente chama a Alex, ela aparece rapidinho, ela executa a função rapidinho. Se tiver dando algum problema com você, pode investigar que provavelmente está no roteador. Nem sempre o roteador que é entregue com as operadoras é bom, então, às vezes, ele vai dar problema de conexão mesmo, tanto pé. E se você vai distanciando, aí é pior ainda, né? Com a vantagem que essa caixinha tem a bateria, então você pode levar ela, se você tem uma área externa, como uma piscina, churrascaria, é, uma churrasqueira no, no quintal, né? Se não, uma varanda. Então, você pode levar a sua Alexa junto. Se você tiver um sinal de internet, ela vai executar todas as funções normalmente, porque ela está conectada. Então, para funcionar bem, precisa de conexão Wi-Fi. Se você for usar só a caixinha Bluetooth, beleza. Se tem a conexão Bluetooth ali, celular, caixinha, sem problema nenhum. Mas para usar todos os recursos da, da Alex, precisa estar numa caixa. Os testes que eu fiz aqui, estou quase um mês usando, sempre funciona bem, atende todos os comandos. Mesmo a distância, ela consegue ser ativada, uma distância de um metro e meio, mais ou menos, no sofá da sala. Então, a gente consegue conseguir usar bem é, todos esses recursos. E talvez a pergunta que você tenha, né, que eu sei que vão me perguntar, que é, amigo, por que eu vou, não vou comprar uma Alexa nativa lá da... É, da loja da Amazon, né, da marca da Amazon, e por que, que eu vou comprar uma da Intelbras? Qual a vantagem que eu tenho? É, essa caixa de som aqui, ela é muito feita para quem não tem todas as competências técnicas, né, eu não quero ter de ficar instalando tudo isso em casa, e configurando e mexendo. Ou quem ainda não tem é, e-commerce, ou o e-commerce não chega até em casa. Então, a Intelbras vai disponibilizar isso no varejo físico. Então, por exemplo, você vai poder ir no Leroy Merlin, vai ter esse, esse dispositivo lá. O que para muita gente é muito mais prático do que pedir online. Além disso, a Intelbras conta com uma rede de técnicos credenciada enorme. É muita gente. E esses técnicos da Intelbras vão ter condições de fazer essas configurações que eu falei aqui, de skills, de lâmpadas inteligentes, de fazer o setup inicial da da torre, né? então de repente você não quer ficar mexendo com isso, não quer aprender em tutorial, é, sem contato com a Intelbras, eles vão te indicar um, uma pessoa habilitada perto de você, ela vai lá, vai instalar, vai fazer todas as configurações certinho, vai deixar tudo funcionando, te ensina ali os comandos de voz e está pronto. Então é uma caixa adequada para quem não é entusiasta da tecnologia, é, nem tem altas competências tecnológicas, mas alguém que quer ter essas facilidades de ter uma casa mais inteligente, mais eficiente, é, independente de saber mexer na parte de configuração, essas coisas todas. Então, ela atende justamente o público que a Amazon não atenderia, e por isso que eu acho que é um lançamento bem acertado. Bom, espero ter é, apresentado para vocês aí esse equipamento muito bacana é, da Intelbras, né? essa caixa de som aqui, Smart Speaker Easy Speak, da Intelbras. Espero que vocês tenham gostado. É, e vamos conversando aí, se vocês tiverem alguma dúvida e puder ajudar, se não tem que entrar em contato com o pessoal da Intelbras, coloquem nos comentários. É, eu vou ficando por aqui, espero que estejam todos bem, até o próximo vídeo, um abraço e até mais.